Pala Buddha Red Pinarilla, polling Sama Gregor de Vidal Namportia, Nutiabatiara, Botoglana, Mandalatil, Agiolata, Idil Anjan and Prasna Sadida, Botoglana, Nemasapa, Uba the Red Piladi Mayana, Ella Botoglil, Madiva Surexa, Samitan and Lola, voting machine, Ubiogikunada, Nalavale, Elimudel, Vigator, Arvadiana, Poli Urilachati, Edibati and Badanayati, Urunuti, Water Marana, Mandalatulada, Idil Yenbati Alayati, Yenuti, Idibati and Badabar Purshan Marum. Tonutio Nairti, Monuti Eriba theatre were Strigalum, Pudia Ayrthi and Nuti and Bathi at the Water Marimana, Ikuri Pala Ilulada, Agayula, Nuti Eriba the Ara Botugal, Anjidangalana, Prasna Satyada, Purna Mayum, Vanidagal Nendrikina, Uributum, Anja Madraga Botugalum, Uriki Tunda, Yemtri Ganatil Puruna, Adiva Suracha Sambidan and Rula Meshinugalana, Ella Botugalum, Ubayogikinada, Idode, Votija Yuna Samayam, Kirtima, you vote in a Pamdeka Pertum. Sanghe the personal perihirikan, Patan Buddha Vidagarayana, Vivida Yangalai, Niogi Chitula, Sarakshaka Villa, the sensitive island under the Vutunda, Avada Alangal Matula, Kalan Salabotu, video servants of Padula, Purama Dila, Sarakshatan Lurikitunda. Stan article of Chitram Gudi ballot in Ulpertia, Adia Ubadar in Rupana, Pala Ileda, Surachekai, Kendra Sena Ulpada, Edunu Rudio Gastarunda, Nala Ravile, Edimudal, Vaiki Taru Vereana polling, Kaidali News, Pala. Cherubri le Karara Garande Marana Tilpurata in the Congress de Vali Tatipana and Vijarajan. Congress Uristabana Trai Nala Company Rubi Girchivanum, Jarajan Kanuri Naratia Varta, Samanatil Paran. Other Natal General can with the can better no Nala. Kutavarigal Hari de Chapodura. Name of the Numba Yavra Kundu Veranum Congress Party and Nation of the Narodi Urgana. The Duanda Narodi Urgato. Other wonder. Joseph in the Kudumbatine, Kitan, Arakada Pata, Kashi, Kudutavar, the Nian, Samadan Barriad. Joseph in the Kudumbatine, even if Poko, Audaia Mela, Abaka Kitan, the Panaman, A Panam Kudutavar, Kutamaligalan, the General Age, Veli Rutigia. Kifbi is statutory audit to the Nathana Mandri Doctor Thomas Isaac, Kifbi Sudari Manan, the Mandri Victimaki. Idil Pera Sudari Maitula is Padadiana, Kerala Tirulada. On the everything is online. Ella Sati Sri Check Sudari the Rapuratanan. Rend Adinulla auditing Sambrada Yuduku. You have a statutory auditor. Kif be board on the Nakan, Ella Company Lunch in the Bone. Our statutory auditor and auditum, Narabodi Kramangalum, Andra Desi and Alavaram, the Palikinundo Nokan, we are employing an international peer review auditor. Our international letter tender will chirik and I run the other. Samoha Madimangal Prajerikuna Viva the video summoned the Chevishadigar and my Congress Neda were T Sidikirangata. Tan Madipikilanum, Coronera Mirna, Enetapurana, Desert Safari Kide, Vachapoi, the Num Sidika, Vishadigarikuno. Adesimim Sidik and the Adi Bari Chitrigar is a video you, Bari Day in the Parana, Vodka in the Commandula screenshotum, social media, Viralana Sidika Sidika Hi Verna Tata Verna. In the Linkas in the Brewery in the Kuru, Jilla Kamajira, Ruby Garna Yogu, Valia Convention of Idunu, Onago Shat in the Samavana. E video him buried on the Parana screenshot from Virla Pachatalatilane, TC Vichatikarnoma, Idenga Tiade, Varia, Facebook Live, which in the Samete, E the brand in the Commentine, Vodkena, Marcament in Alkina Tartilane, screenshot from Prajikinade. Yanal Tan Jivita till Matipichitilanum in a Matipikilanum, TC Vishadikarna till Bactamakuno, video Tetari till Prajipik in the Varkade, Nadapati Kumanum, Sidik Parainunde. I remember Yenda Yalim Sidikinde, Viva the video in Pinni Dulavishi Garnum, Social Media, Valia Churchical Kane, Vadivichikinade, 
ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈർലി ന്യൂസ് ബി ജെ പി കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം കൊച്ചിയിൽ തുടങ്ങി സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയമാണ് പ്രധാന അജണ്ട വട്ടിയൂർക്കാവ് സീറ്റിനെ ചൊല്ലി ബി ജെ പി ശക്തമായ വടംവലി നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വം വട്ടിയൂർക്കാവ് സീറ്റിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരന് പുറമെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ പേരും ഉയർന്നുവന്നതാണ് പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോന്നി മഞ്ചേശ്വരം എറണാകുളം സീറ്റുകളിലും ഒന്നിലധികം സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരുകൾ പരിഗണനയിലുണ്ട് അതേസമയം അരൂർ സീറ്റ് ബി ഡി ജെ എസ് നൽകാൻ ഏകദേശ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മത്സരിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യം നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കുമെന്നും കുമ്മനം വ്യക്തമാക്കി വട്ടിയൂർക്കാവിൽ പത്മജ മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന് കെ മുരളീധരൻ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഇത്രയും കാലം ജനപ്രതിനിധി ഇല്ലാതിരുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ബി ജെ പിക്കെന്നും അതിനാൽ മഞ്ചേശ്വരത്തും വട്ടിയൂർക്കാവിലും ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് തവണ പരാജയപ്പെട്ട് പതിനാറാം തവണ ജയിച്ച ഒ രാജഗോപാലിന്റെ റെക്കോർഡ് തകർക്കാനാണ് കുമ്മനത്തിന്റെ ശ്രമമെന്നും മുരളീധരൻ കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു ഒരു കുടുംബത്തിന് തന്നെ ഒരു തുടർച്ചയുണ്ടാകുന്ന ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള നടപടിയല്ല എന്റെ അഭിപ്രായം പാർട്ടി എന്ത് തീരുമാനിച്ചാൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കും ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതേ കുടുംബത്തിലെ തന്നെ രംഗത്തിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുമ്പോൾ ഇനി കുടുംബാധിപത്യം എന്നുള്ളൊരു ആശയം ഉണ്ടാവണ്ട എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു നോമിനി എന്ന് പറയാൻ അരുവില്ല പതിനാറ് തവണ മത്സരിച്ച് പതിനഞ്ച് തവണ പരാജയപ്പെട്ട് പതിനാറാമത്തെ തവണ വിജയിച്ച ഒ രാജഗോപാലിൻ്റെ റെക്കോർഡൊന്ന് മറികടക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം ഇത്രയും കാലം ജനപ്രതിനിധി ഇല്ലാതിരുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ബി ജെ പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പാർട്ടിക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായുള്ള തിരിച്ചടി പട്ടിയൂർക്കാവിലും മഞ്ചേശ്വരത്തും ഉണ്ടാവും എറണാകുളത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ മുന്നണികൾക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ചർച്ചകൾ സജീവമായി കോൺഗ്രസിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ അതിപ്രസരം യു ഡി എഫിന് തലവേദന ആവുകയാണ് പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി തന്നെയാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയം എറണാകുളത്തും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയതോടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ചർച്ചകളും ഏറെ സജീവമായിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആരെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരുന്ന യോഗത്തിലായിരിക്കും അത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് എൽ ഡി എഫ് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം യു ഡി എഫിനാണ് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം ഏറെ വലിയ കീറാമുട്ടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടി നേരത്തെ തന്നെ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ആരാകും സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് സംബന്ധിച്ച് സമവായത്തിലെത്താൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്ഥാനാർത്ഥി ദൗർബല്യമല്ല യു ഡി എഫിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത് മറിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ അതിപ്രസരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളം നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഈ സീറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആണ് എന്നുള്ള ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആണ് എന്നുള്ള അവകാശവാദമാണ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നത് അതേസമയം എ ഗ്രൂപ്പും ഇതിനുവേണ്ടി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നു അത്തരത്തിലൊരു കീഴ്വഴക്കമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഐ ഗ്രൂപ്പിനാണ് സീറ്റ് ലഭിക്കുകയെങ്കിൽ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന പേരെ പ്രധാനമായും നിലവിലെ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി ജോ വിനോദിന്റെയാണ് ലത്തീൻ സമുദായത്തിന് ഏറെ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് എറണാകുളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടി ജെ വിനോദ് ലത്തീൻ സമുദായക്കാരൻ ടി ജെ വിനോദിനാണ് കോൺഗ്രസ് മുന്തിയ പരിഗണന നൽകുന്നത് ഒപ്പം കെ വി തോമസും അവകാശവാദവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പാർലമെന്റ് സീറ്റിലേക്ക് കെ വി തോമസിന്റെ പേര് അവസാന വട്ടം വരെ ഉയർന്നു കേട്ടെങ്കിലും അവസാന സമയത്ത് അത് ഹൈബി ഇടനാവുകയായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു നിരാശ ഒരു വിഷമം കെ വി തോമസിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹവും ഇതിനൊരു അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച കെ വി തോമസും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ മേയറായിരുന്ന ടോണി ചമ്മണിയാണ് എ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന പേര് ടോണി ചമ്മണിക്ക് പുറമെ ലാലു വിൻസെന്റും ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷനുമെല്ലാം സീറ്റിനായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇവരിൽ ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും എന്ന് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്താൻ യു ഡി എഫ് ഏറെ വിയർക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ബി ജെ പിയും അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ചർച്ചകളിലാണ് എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ തവണ എല്ലാം പ്രാദേശിക നേതാക്കളാണ് എറണാകുളത്ത് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായത് എറണാകുളം ബി ജെ പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി ജി രാജഗോപാലായിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥി ഇത്തവണയും രാജഗോപാലിനെ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് പ്രാദേശിക നേതൃത്വം ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം മഹിളാ മോർച്ച ജില്
വല്ലാതെ വലയ്ക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കെ എം ഉമേഷ് കൈരളി ന്യൂസ് മഞ്ചേശ്വരം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളിൽ മൂന്ന് മുന്നണികളും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ മാധ്യമഘട്ടത്തിലാണ് ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിനുള്ള പോർമുഖം തുറക്കുകയാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വടക്കേറ്റത്തുള്ള കർണാടക അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് മഞ്ചേശ്വരം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് എം എൽ എ പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖ് അസുഖത്തെ തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ടത് ആറുമാസത്തിനകം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന കെ സുരേന്ദ്രന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ തീർപ്പാക്കുവാൻ വൈകിയതാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിന്നുപോകുവാൻ കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൺപത്തി ഒമ്പത് വോട്ടുകൾക്കാണ് സുരേന്ദ്രൻ പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖിനോട് പരാജയപ്പെട്ടത് സി പി എമ്മിലെ സി എച്ച് കുഞ്ഞുമ്പോ ആയിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടിയ മേൽക്കൈയാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ആശ്വാസം പതിനൊന്നായിരത്തി നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് മഞ്ചേശ്വര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജമോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ലഭിച്ചത് എന്നാൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയമാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന് മുന്നിലെ മുഖ്യ പ്രശ്നം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം സി കമറുദ്ദീനാണ് മുൻതൂക്കം മഞ്ചേശ്വരത്ത് വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ ബി ജെ പി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രന് താൽപര്യമില്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത് പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന നേതാക്കളാരെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥിയായേക്കാം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ശ്രീകാന്തോ രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാരോ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാനിടയുണ്ട് എൽ ഡി എഫും ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനുള്ള മുന്നൊരുക്കത്തിലാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പായതിനാൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഇത്തവണ മത്സരം കടുത്തതായിരിക്കും സണ്ണി ജോസഫ് കൈരളി ന്യൂസ് കാസർകോട് കോന്നിയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയതോടെ ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം ചൂടേറിയ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ചർച്ച തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കയ്യകലത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ കോന്നി സീറ്റ് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇടതുമുന്നണി ഗീവർഗീസ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കോന്നി എം എൽ എ ആയിരുന്ന അടു പ്രകാശ് ആറ്റിങ്ങൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്ത് നിന്ന് ജയിച്ചതോടു കൂടിയാണ് കോന്നിയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ നാലെണ്ണവും ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പമായിരുന്നു അന്ന് കൈയകലത്തിലായിരുന്നു കോന്നി ഇടതുമുന്നണിക്ക് നഷ്ടമായത് എന്നാൽ ഈ തെരഞ്ഞ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പൊതുസമ്മതനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി അത് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എൽ ഡി എഫ് ഇടതുമുന്നണി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ യു ഡി എഫിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പോര് യു ഡി എഫ് കേന്ദ്രങ്ങളെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഇടതുമുന്നണി പ്രവർത്തകരെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായി കഴിഞ്ഞു വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരെന്ന് വ്യക്തമാവും അരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് സി പി ഐ എം വികസന വിളംബര ജാഥയ്ക്ക് തുടക്കമായി പെരുമ്പളം പൂച്ചയ്ക്കൽ തൃച്ചാറ്റുകുള മേഖലാ പാർട്ടി കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന വികസന വിളംബര ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം പെരുമ്പളം ദ്വീപിൽ വെച്ച് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ചിത്തരഞ്ജന പതാക കൈമാറിക്കൊണ്ട് നിർവഹിച്ചു കിഫ്ബി ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കിഫ്ബി രേഖകൾ പരിശോധിക്കാൻ സി എ ജിക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ലെന്നും ആഗോളതലത്തിൽ അനുയോജ്യരായ ആളുകളാണ് കിഫ്ബിയുടെ തലപ്പത്തുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ വിനോദ് റോയ് അടക്കമുള്ളവരാണ് ആ കമ്മിറ്റിയിലുള്ളത് ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഇത്രയെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കിഫ്ബിയെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം എതിർക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ സി എൻ ഡി ജിയുടെ പരിശോധന ഇല്ല എന്നാണ് സി എൻ ഡി ജിയുടെ പരിശോധന കിഫ്ബി രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് സി എൻ ഡി ജിക്ക് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല പക്ഷേ വിശദാംശങ്ങളുമായി വിഷ്ണു പ്രസാദ് ചേരുകയാണ് വിഷ്ണു മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ് കിഫ്ബി രേഖകൾ സുതാര്യമാണെന്ന് കിഫ്ബി രേഖകൾ പരിശോധിക്കാൻ സി എ ജിക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കിഫ്ബിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് അക്കമിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ കെ എസ് ആർ ടി എംപ്ലോയി അസോസിയേഷന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ വെച്ച് നൽകിയത്
എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ആഗ്രഹം ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല നാട്ടിൽ വികസനം നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അപ്രശംഖിക്ക് ഇടയില്ലാത്ത വണ്ണം ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് സി എ ജിക്ക് കണ്ട് ഓഡിറ്റർ രേഖകൾ നൽകുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ല എന്നും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള മുടന്ത ന്യായങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും കേരളത്തിലെ ഏറെ കാലം നഷ്ടത്തിൽ ആയിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ഇന്ന് ലാഭത്തിന്റെ പാതയിലാണ് ഇതിന് വളരെ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പിന്തുണ വളരെ വലുതാണ് മുൻപ് ഇത്തരത്തിൽ നൽകിയ ഫണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യം രൂപീകരിച്ച് നൽകിയ ഫണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ വകമാറ്റി ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയായിരുന്നു മുൻ യു ഡി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടതിലൂടെ വർഷങ്ങളായി തുറന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ഇപ്പോൾ പ്രതിവർഷം ഇരുന്നൂറ് കോടിയിലധികം ലാഭം നേടുന്ന ഒരു പൊതുമേഖലാ കമ്പനിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും ഒരേ നയമാണുള്ളത് ബി എസ് എൻ എൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ വിഷ്ണുപ്രസാദാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് കേരളത്തിന്റെ വികസനം തടയുന്ന കപട പരിസ്ഥിതി വാദികൾക്കെതിരെ എം എ യൂസഫ് അലി നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുമായെത്തുന്ന പ്രവാസികളെ ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും യൂസഫ് അലി പറഞ്ഞു ഷാർജ ഹയാത്ത് മനോരമ പരിപാടിയിലാണ് അദ്ദേഹം കപട പരിസ്ഥിതി വാദികൾക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ വികസനം തടയുന്ന തരത്തിൽ കപട പരിസ്ഥിതിവാദികൾ നടത്തുന്ന കുപ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം എ യൂസഫ് അലി പ്രതികരിച്ചത് ഷാർജയിൽ പ്രവാസി സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ എല്ലാം തകർക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി എന്തെങ്കിലും കാശി ചിന്തി എന്തെങ്കിലും ഓജീനം ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഗൾഫിലെ മലയാളികളെ അവിടെ നിന്ന് ആറ്റു ഓടിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഇന്ന് സംജാതമാണ് എനിക്കും അത് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ലോകത്തുടനീളം ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ പദ്ധതികളുണ്ട് കേരളത്തിലുൾപ്പെടെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി റുപ്പികയുടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പൊക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബുദ്ധിയില്ലാതെ ഞാൻ ലോകത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് മാളിലൂടെ വന്നവനാണ് ഈജിപ്തിൽ പത്തെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഈ നാട്ടുകയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവനാണ് എനിക്കറിയാലോ കേരളം എന്താണെന്ന് അതിന് കൺസൾട്ടൻസിനെ വെച്ചു ശരിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിൻ്റെയും കേരള ഗവൺമെന്റിൻ്റെയും നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി റുപ്പ്യ മടക്കണവനിക്കറിയാലോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വരും തലമുറയ്ക്ക് കൂടി ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിൽ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും കേരളം ഇനിയും വികസിക്കണമെന്നുമാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇൻഡസ്ട്രികൾ വരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം ഇനിയും വികസിക്കണം അതോടൊപ്പം കേരളവും വികസിക്കണം കേരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം